，这是任意门，一开我就可以回台湾的。嘿，我还在。订阅，请刷介绍，和你所有的朋友哦。任意门是通往哦，原来是通往这。大家好，我是美食水芊芊。现在呢，正在藤子不二雄的博物馆。为什么今天要来这呢？因为传说中这里有一个加倍的栗子馒头，可以无限的吃。我们就来看一下它究竟是怎么样吧。这时候就要问大家一个问题了：你是念小叮当还是念哆啦 A 梦？你是念季安还是念胖虎？一静还是念静香？走。我也想要这样睡午觉，快睡个午觉，睡个午觉。我是九安芊芊。加倍药水，只要用了这种药水之后，东西都会增加。有地上去吗？现在呢，来点这个无限增生的栗子馒头。栗子馒头，栗子馒头送上来，它其实一颗大概就长这样子。无限增生的栗子馒头，台湾的新闻有，就是你点第一次是一个，第二次是两个，第三次就会变四个，第四次就会变八个，它就是一个倍数成长的概念。我觉得我今天应该可能吃到十六个，第五次就差不多。第一吼，看不到。好期待哦！它这里有一个十二个倍数，是两千零四十八个，这到底谁吃得完？你告诉我，就算吃得完，这不会太腻吗？然后又点了一杯很可爱的饮料，你看这个镜头里面，它这个就你一吸就可以变成小叮当。等一下，哆啦 A 梦，只有馒头会无限增生饮料不会哦，因为哆啦 A 梦的漫画里面大雄是只有点到馒头，如果是我，我就会把这无限的点。我来吃我第一个馒头。哎，等一下，它这个最下面杯子底部是一个表情图案。I see you。いただきます。第一颗。嗯，里面是那个栗子馅哎。像豆沙的那种沙状的那种馅在里面，它不是单纯整颗都是馒头的口感，然后还蛮甜的。嗯，阿里卡多果仔吗？趁着上来之前，我们来吃一下鸡吐司。天哪、啊！如果我有鸡吐司的话，我考试就可以考一百了。你看上面还有硬的，然后这样子，下面是有封糖的。我们要这样子，这样子切，因为我们如果直的切的话，我们的算术会不是很完整。嗯，封糖的吐司，这是二乘以五等于十。你知道二乘五等于十吗？不知道是不是？没关系，吃下去立得摘啊。嗯，不喜欢，很甜呢。这些东西就是都甜甜的、啊，那种栗子馒头蛮甜的。
，第二颗无限增生的来的。抬起来，然后就在来了，四个无双。在学哆啦 A 梦的动作，这是第第几？鱼脑袋，哦，我可不能吃鸡吐司吗？我有点期待他等下不知道会怎么装。他的杯子也是荔枝馒头无限再生，就是这个。那不不不不不吧，无限再生。我今天的最后一个栗子馒头。你们知道这个吗？我刚才在跟我室友讨论说，这个我记得在漫画里面是，我自己记得是椰子，我我室友跟我说是萝卜，我结果搞了半天真的是萝卜。饭。哎，我跟你们说，我以前我以前看那个哆啦 A 梦的时候，我超想要这个道具。哇，那我不就随时什么想吃什么，就把它拔起来就是什么东西了吗？哇，很可爱。这是我室友点的，因为我要帮我吃一口。这样子。猪排饭很好吃哎、欸，它的猪排外面的那个酥脆的皮呀、啊，你要去炒炒烤的，重点是它又不会太硬，又没有油耗味，再配上旁边这个滑蛋哦，好吃啊！好吃吗？啊 ，OK， 那是我室友的，他刚说这是我点的。来介绍我重点的那个期间限定的那个万圣节套餐。上桌之前我先拍过了，因为他现在脸有点，就是吃完栗子之后他脸有点崩。他中间的那个铃铛居然是番茄。它不是日式咖喱，它比较偏向那个印度咖喱，就是它香料味比较重，然后比较新香料的感觉，但不会辣。这蝙蝠侠什么？它是胡子。哆啦 A 梦脸
今天藤子不二雄博物馆的一日游，我个人真的是觉得蛮有趣的呢。它其实一二楼啊，它的展示区那边有附那个中文跟日文还有英文的翻译机，所以大家来的时候不用怕听不懂。只是说很可惜那边不能录影，所以就没办法给大家看。再来的话就是我觉得它的餐厅比我想象中还要好吃，就是样子还蛮漂亮的，然后餐点也算还 OK。因为毕竟我之前拍过迪士尼，对，所以我本来其实没有。抱着太大的期望，然后我觉得我个人觉得还蛮有趣，虽然说它地点有一点点偏，但我还蛮推荐大家可以来试，就是玩玩看的。哎，一直有乌鸦声音。好了，今天影片就到这，非常感谢给大家看我影片，就先这样，拜拜。你到底是念小叮当还是念哆啦 A 梦？这边是卖伴手礼的，我们来买一些当做抽奖礼物吧